Assalamualaikum bhai Assalamualaikum. I'm Mohammad Al Farooq. Bolchi Omaha, Nebraska. Theke. Amar a American tour. Shombo hoye chhe. Shagur restaurant show jonne. Shagur restaurant delivers all over USA. Apna America jekhane tha kuna kano. Shagur ek khabar pochhe jab apna dorgorai fresh abong shush shadu. Aaj kato kala rati actually she pochhe chhi. একটা গ্যাস স্টেশনে ট্রাক স্টেশনে রেস্ট নিয়েছি তারপর আজ মাহবুবুল মজুমদার আমার লোকাল হোস্ট তার বাসায় এখন যাচ্ছি তারপর আশা করি বিউটিফুল ওমাহা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব আর নেব্রাস্কা অনেক গরম শীতে যেমন ঠান্ডা গরমে অনেক গরম কারণ গতকালকে আমি ছিলাম কলোরাডোতে 32 ডিগ্রিতে আর আজ এখানে 90 ডিগ্রি এক দিন ডিফারেন্সে অবশ্য আমি ড্রাইভও করেছি অনেক প্রায় 550 600 মাইল কাজেই বিগ ডিফারেন্স Assalamualaikum, bhai. Assalam. Mahamudul Mojumdar, Dr. Mahamudul Mojumdar, actually, uh, University of Nebraska, Omaha, Professor. Bhai, kya manasan? Alhamdulillah. Apni kya manasan? Alhamdulillah, bhai. Thank you. You have a beautiful house. <laughs> Thank nice, you. Very nice neighborhood. Ek do pahare. Thank you. Pahare paashi. Assalamualaikum. Bhai, kya manasan? Alhamdulillah. Thank you. Uh, Take the bhai backyard. Beautiful backyard. Nebraska Dabar Pani, Daber Pani, Bai, Amarjone, you can Daber Ajon Correction, unbelievable. Bologi, Bai, Apnegan Kidbo, Daber Pani, I'm a Boliki, Nebraska Daber Pani. That's amazing. Nagurte is a view, you can, my God, dish, dish, Kora Shomoi, Apni, Board Hovena. Just amazing view. It's a QS to the Hitler technology. Dab cutter, oh my God. High tech dab. Never ask the double bunny. Double shop to the thumb. Florida the Jay Gasse paid up case into a gun is shut up cabo. Good refreshing. A little higher backyard are say a Kibolet California on a Jagai, Tarpora, Phoenix are Bimu Jagai. Fake gas dekhte the ekhon ekhane fresh gas, best best refreshing. Aar ita holo Briar Hill e. Bhai, shamne na shamne aita hill orki. Oi oi hill ta naam ta mitik bolte parbo na, but amra je hill ta the asi, e hill ta hoche Briar Hill. Acha, 
তো আমরা এখন ব্রায়ার হিলে আছি এটা একটা পাহাড়ের উপরেই সামনে একটু ঢাল দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম কেটে কি বলে এটা হলো প্রেরি ল্যান্ড এটা হলো ওই যে ইন্ডিয়ানদের জমি তো এই প্রেরি ল্যান্ড ইউ ক্যানট বিল্ড এনিথিং হিয়ার ইট শুড বি ন্যাচারাল অল দা টাইম আচ্ছা আমাদের যেমন নিউ জার্সিতে আছে পাইন ল্যান্ড পাইনল্যান্ড হলো সার্টেন এলাকা যেখানে আপনি কখনোই বিল্ড করতে পারবেন না এটা ন্যাচারাল হ্যাবিটেট হিসেবে রাখা রেখে দেওয়া হয়েছে এটা হলো প্রেরি ল্যান্ড এটা যে আমাদের এখানে লোকাল ইন্ডিজিনিয়াস ইন্ডিয়ান ওদের প্রপার্টি হিসেবে ধরা হয় এবং এটাকে টাচ করা যাবে না কখনো কাজেই যাই হোক এখানে ময়ূর আছে হরিণ আছে টার্কি আছে ময়ূরের ঝাঁক মেলে ময়ূর আকাশে উড়ে এখান থেকে সেটা কি সকালে না বিকেলে এটা কখন হয় আমরা জানি না র্যান্ডমলি কখনো ওরা ঝাঁক করে আসে হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাই আর এমনি কোনো ওদের কোনো রুটিন নাই লাকি হলে আমরা দেখতে লাকি হলে আমরা দেখতে পারবো এবং আজ বিকেলে হয়তো ওমাহার যে ফেমাস ওমাহা যে নেবরাসকা যে ফেমাস বিফ এবং কর্নের জন্যে আজ বিকেল আমরা সেটা বারবার কী হবে ইনশাল্লাহ ব্যাকিয়ার্ডে মালবাড়ি গাছ যে তুত তুত গাছ আর তুত ফল তো খেতে খুবই সুস্বাদু গাছ পাকা গাছ পাকা তুত ফল এখানে একটা এই যে একটা এটা যখন পেকে যায় এটা কিন্তু টাচ করলে হাতে চলে আসে যদি টান দিতে হয় জোরে মানে এখনো পাকে নাই সুস্বাদু অসাধারণ মজা গাছ পাকা আর হলো জুনিপার এটা আসলে আমাদের নিউ জার্সি তো আছে এবং আমেরিকার প্রায় জায়গাতে আমি দেখেছি এটা কিন্তু এটা হলো নেব্রাস্কার নেটিভ এই জায়গা লোকাল প্লান্ট এটা এটা হলো লুনা ভাবির গোলাপের বাগান আচ্ছা লুনা ভাবির সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেয় ভাবি আপনি কোন জায়গার কোথায় বাড়ি আমাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর কোথায় আপনাদের বাড়ি ভাই গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর আর আমরা ঢাকাতেই বড় হয়েছে ঢাকা বনশ্রীতে বনশ্রী বনশ্রী আমি খিলগা ও খুব কাঁচা গাছি আচ্ছা তা আপনার তো বিউটিফুল ফুলের বাগান ভাই আপনার এখানে শখটা বাংলাদেশে থাকতে ছিল নাকি এখানে আসার পর বাংলাদেশেও ছিল বাংলাদেশে আপনি কি ছাদ ছাদে নাকি আমার ব্যালকনিতে অনেক ব্যালকনিতে অনেক তাহলে ভাই আপনার আমেরিকা কত দিন ধরে আছেন আপনি এখানে আমি 15 বছর 15 বছর তো এখানে আসার পর আপনার কি প্রথমে নেব্রাস্কাতে উঠছিলেন নাকি অন্য কোথাও না আমরা আইওয়াতে ছিলাম আইওয়াতে ছিলেন ভুলে গেছি আপনি বাংলাদেশে অনেক ভালো রাধুনি হতে পারেন কিন্তু আমেরিকা আসার পর দেখা যায় অনেকের রান্না ভালো হয় না কারণ এখানে স্পাইসেস ডিফারেন্ট পানির একটা ব্যাপার আছে হয়তো আর সব মিলেমিশে বাংলাদেশের স্টাইলে এখানে রান্না করলে অত ভালো হয় না এখানে আসার পর নতুন ব্যাপার রান্না শিখতে হয় তো এটা আরও একটা বেরি গাছ এটার নাম আমিও জানি না ভাবিও বলতে পারলো না আচ্ছা কে দেখি কেমন দেখতে খুবই লোভনীয় মনে হচ্ছে তো এই পাকা নতুন নতুন ফল যেটা আমি কখনো খাই নাই খুবই মজা আচ্ছা এটা হলো রুবার ভাবি আপনি বলেন এটা কি করছেন এটা ডাল বানিয়েছেন বলে এটার স্টিম গুলা মানে ডাটা গুলা দিয়ে ডাল রান্না গুলা আমের মতো টক টক হয় প্রথমে তো লুনা এটা একদিন এক্সপেরিমেন্ট করলো যে দেখি এটা ডালের মধ্যে দিয়ে কেমন লাগে হ্যাঁ তারপরে তো অসাধারণ টেস্ট এবং রুবারটা এত সফট হয়ে যায় ডালের ভিতরে 
তখন আমরা দেখলাম যে আমরা তো এখানে কাঁচা আম পাই না তাহলে আমরা যেটা করব মানে এইটা দিয়ে ডাল রান্না করব কাঁচা আমের চেয়েও বেটার খুব টেস্টি এই বুদ্ধি মাথায় আসে কিভাবে এটা কি ইমাজিন করতে পারি না এটা হলো লুনার সব সময় খাবার নিয়ে খুব এক্সপেরিমেন্ট করে তো সেই এক্সপেরিমেন্টের একটা ফল थैंक यू आई एम गोना ट्राई टुडे এখানে সিজন খুব শর্ট আপনার মাত্র কয়েক মাস কিন্তু এর মধ্যে ফসল লাগালে অথবা কোনো সবজি লাগালে এত দ্রুত এত দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং এই যে ভাবি বললেন ভাই বললেন যে এখানে তারা 12 মাসে সবজি কিনে খেতে হয় না এই ছোট জায়গাতেই এত সবজি হয় ভাই টপ সোল কোন কিন আনতে হইছে না এটা একবারই বাগান বানানো হইছে তারপর আর আমাদের নতুন মাটি লাগাইতে হয় মানে করতে আনছেন দোকান থেকে এটা কেনা হ্যাঁ মাটি এই যে এখানে পুরো গার্ডেনের মধ্যে এটা একটা বেড বানানো হইছে আচ্ছা এইভাবে উঁচু করে মাটি ভরে টপ সোল যেটাকে বলে খুবই ভালো মাটি যেটা বাংলাদেশে যেটা গাছ হবে সহজে সেটা এখানে বেড বানিয়ে তারপর এখানে এত ছোট বাগানে সারা বছরের সবজি হয় এই না একটা বাগান ওইখানে আরেকটা এই যে এটা ওই সামনে আরেকটা ছোট বাগান আর ওই কর্নার আমি আর ওই কর্নারে আবার লাউ বাগান ভাই আপনি ইউনিভার্সিটিতে কি পড়ান আপনার সাবজেক্ট কি আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্স ইয়া আই আই গ্র্যাজুয়েটেড फ्रॉम স্ট্যাটিস্টিক্স সো স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ रिलेटेड टू ডেটা সায়েন্স সো আই ডেভেলপ ডেটা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন দিস ইউনিভার্সিটি আপনার ভাইয়ের সাথে পরে আর গল্প করব যে কিভাবে তিনি এখানে এসেছেন তার প্রফেশনাল লাইফ নাম পরে এটা নিয়ে গল্প করব এখানে মাত্র লাউ শুরু হয়েছে এই আগামী তিন মাসে এই ছোট জালিতে মনে হয় একশোর মতো লাউ হবে মাসাল্লাহ এখানে ফলন অনেক বেশি এবং খুব দ্রুত সব ম্যাচিওর হয়ে যায় আপনি এই ফ্রেশ ধনে পাতা তুলেছেন বেগুন ভর্তা বানানোর জন্য নিউ জার্জির মতো সব কিছু পাওয়া যায় না এখানে এই এলাকাটা বেশিরভাগ হোয়াইট আমেরিকান হোয়াইট আমেরিকান হোয়াইট আমেরিকান কাজ এখানে ওই দেশি গ্রোসারি দেশি দোকান এগুলি পাওয়া যায় না তো ভাবি বারো মাসি বিভিন্ন ফসল মিনিং সামারে তুলে এগুলি ঘরে রেখে দেন এবং সেটা খাওয়া হয় যেমন হাতে মধ্যে দেখলেন ফ্রেশ ধনে পাতা ফ্রেশ পুদিনা পাতা বুরহানিও বানিয়েছেন সেটা দিয়ে খুব ফ্যান্সি করে তরমুজ কেটেছেন ভাবি ভাবির বাগানের ফুল দিয়ে আমাকে ওয়েলকাম জানিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভাবি এখন ডাব খেয়েছি ডাবের শ্বাসটা তো খেতে হবে এখন আমরা তো এখানে নেবরাস্কাতে আছি এখন নেবরাস্কা বললে কিন্তু মনে হয় বিদেশ নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি ক্যালিফোর্নিয়া সবাই জানে কিন্তু নেবরাস্কা নামে কেউ শুনে নাই এই ভাই একটা মজার গল্প আছে ভাই বলো তোমার বাংলাদেশের নেবরাস্কা গল্প হ্যাঁ আসলে আমি বাংলাদেশে গেছিলাম তো আমার এক দাদার সাথে দেখা আমাদের গ্রামের বাড়িতে তো দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় থাকো এখন তো আমি বললাম যে আমি নেব্রাস্কাতে থাকি তখন উনি আমাকে বললো যে ও তুমি নেব্রাস্কায় থাকো আমি তো ভাবছি তুমি আমেরিকায় থাকো আর তখন আমি তো ওনাকে এখন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি বুঝাইতে হবে ওনাকে যে নেব্রাস্কাটা আমি বললাম নেব্রাস্কাটা আমেরিকারই একটা জায়গা ও নেব্রাস্কাটা আমেরিকার জায়গা এটা কোথায় কোন দিকে তখন আমি বললাম যে এটা শিকাগোর কাছে ও শিকাগোর কাছে আচ্ছা আচ্ছা এখন আসলে আমেরিকার না কিন্তু অনেকে নেব্রাস্কা ব্যাক কান্ট্রি একটা ফার্মল্যান্ড গরু ছাগল কর্ন ভুট্টা হয় এইসবের জায়গা কিন্তু অনেক আমেরিকানই কিন্তু জানে নেব্রাস্কা কোথায় তো যাই হোক আমার কাছে কিন্তু নেব্রাস্কা শুনলে মনে হয় ওফ আমেরিকা বিদেশ তো ভাবি আমার জন্যে রান রান রেঁধেছেন যে আমি রান পছন্দ করি আসলে আমার আমার ভিডিও যারা দেখে তারা সবাই জানে আমি কি লাইক করি মাই গড় বাইরে কি দেশি এটা কি কই মাছ হ্যাঁ কই মাছ ওয়াও নেব্রাস্কে কই মাছ এটা ভুরি এটা বাইল্লা মাছ আর হলো দেশি স্টাইলের মুরগির ঝোল স্পেশাল ডাল না রোবারবের টক দিয়া আচ্ছা এটা তো খাইতেই হবে আর হলো পাঙ্গাস মাছ যদি এটা নাম ডিফারেন্ট আর আমার প্রিয় হইল এই যে শুটকি আর এটা কি ভাই এটা কিসের পাতার ভর্তা এটা কি কচু পাতা লাউ পাতা দিয়ে কালিজিরা ভর্তা দিস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট আর এটা কি চিংড়ি মাছ চিচিঙ্গা দিয়ে চিংড়ি মাছের ভর্তা পাকা চিচিঙ্গা করলা দিয়ে ডাল এটা কি জিনিস বিট আচ্ছা আচ্ছা বিট বিট হয় যে সেই বিটের শাক আর একটু বেগুন ভর্তা এই যে ফ্রেশ ধনে পাতা দিয়ে বানানো এখন এই যে এই এটা হলো ফার্স্ট টাইম আমি খাচ্ছি কালিজিরা ভর্তা আর 
গাছের লাউ ফ্রেশ গাছের লাউ লাউ পাতা অ্যাকচুয়ালি লাউ না লাউ পাতা এটা শেয়ার করতে হবে সবার সাথে এটার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন কারণ আমি এটা কখনোই খাই নাই আর কালিজিরা আমার প্রিয় ভর্তা ভর্তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কালিজিরা ভর্তা এটা যখন ইম্প্রুভ করা যায় এটা আমার কোনো ধারণা ছিল না এটা অ্যামেজিংলি সুদিং এবং মজার একটা ভর্তা আপনারা যদি না খেয়ে থাকেন ট্রাই করে দেখতে হবে আপনাদের ডেফিনেটলি হ্যালো রুবার্ব এটা সে রুবার্বের ডাল রুবার্বটা আমেরিকাতে সবসময় বারো মাসে প্রায় বারো মাসে পাওয়া যায় ওটা দেশ সাধারণত মানুষ জ্যাম জেলি এগুলো বানায় পাই বানায় তো আচ্ছা এটাতে ভাবি আমি না আমাদের লোনা এটা দিয়ে বানিয়েছে এই ডাল এখন এটা কীভাবে তার মাথায় আসলো যে এটা দিয়ে ডাল রান্না করা যায় এটা মাছে দেওয়া যায় আমি জানি না আমি তো এটা চিনি অনেক বছর ধরে চিনি সারা জীবনে চিনি আসছে কিন্তু কখনোই মাথায় বুদ্ধি আসে নেই অসাধারণ মজা অসাধারণ মজা এখন আমি রুবার দিয়ে ডাল রান্না করলে মজা হবে এটার কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু এটা যে হয়েছে এটা অ্যামেজিংলি আবার প্লাস নিজেদের বাগানের ধনে পাতা তো আমি দেবো আমি পাকা পাকা ওটার নাম যেন কি পাকা চিচিং গাছ যেটা একেবারে লাল হয়ে গেছে পেকে সেটা দিয়ে প্লাস গাছের কামরাঙা মরিচ এবং তার সাথে চিংড়ি দিয়ে একটা ভাজি রান্না করেছে ভর্তার মতো সেটা অসাধারণ মজা হয়েছিল আনবিলেবল যাই হোক এখন মজা করে খাই আর বাকি খাবার রিভিউ দেওয়ার দরকার নেই আমার যে ওই লাউ পাতা আর কালিজিরা ভর্তা খেয়ে যে মজা লেগেছে এটা আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড যাই হোক বাকি খাবার এনজয় করি এখন দেশি খাবার নট এ বিগ ডিয়াল রাইট আমরা নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সিতে যারা থাকি পেন্সিলভেনিয়া যারা থাকি ক্যালিফোর্নিয়া যারা থাকি তাদের কাছে কিন্তু এটা এখন অনেক সহজ কারণ প্রচুর দেশি দোকান আছে দেশি ব্যবসা আছে যেখানে পাওয়া যায় কিন্তু এই যে এখানে আমরা আমি আছি নাব্রাস্কা এটা হলো আমেরিকা একদম ডিপ আমেরিকা এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনি সত্যিকার যে আমেরিকার স্বাদ আমেরিকার ফ্লেভার এটা পাবেন যেমন এখানে রাস্তাঘাটের লোকজন দেখা হলো আপনাকে হাই হ্যালো বলবে আপনার সাথে কথা বলবে একটা গ্রামের মানুষ যেরকম হয় আর কি সরল এবং খুবই ফ্রেন্ডলি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি চুরি ডাকাতি পকেট মার অথবা গাড়ি ভেঙে জিনিস চুরি করে নেওয়া যা ডাজেন্ট এক্সিস্ট আপনি গাড়ি দরজা খুলে রেখে রাখতে পারেন আপনার বাড়ির তালা কোনো প্রয়োজন নাই এই জায়গাটা এত এত ভালো মানে এত নিরাপদ কিন্তু এবং পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তারা আপনাকে ফ্যামিলির মতোই ট্রিট করবে সেটা এক সময় আমাদের এলাকাও ছিল তা এখন আজকাল সেরকম নাই চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম কথা যে দেশি খাবার আমরা খেয়ে অভ্যস্ত কিন্তু এই এলাকায় এখানে এত ডিপ আমেরিকাতে আমাদের দেশি খাবার খাওয়াটার একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার তারপর আবার এই লোনা সে যে একটা রাধুনি একজন অসাধারণ অনেক এনজিও করলাম লাঞ্চ আর তো আমরা এখন একটু একটুখানি রেস্ট নেব নিয়ে আবার বাইরে বের হয়ে যাবো ঘোরাঘুরি করতে এত সব কারবার আবার দই স্পেশালি মেড দই ওয়া আচ্ছা আমি খেয়ে দেখতে হবে এটা সে আমাকে বলেছে এটা মাতবরি দই না এটা একদম রেগুলার দুধ ঘন করে তারপরে বানানো হয়েছে ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই আমি হবে এই লোনার খাবার যা খেলাম সোফার এভরিথিং ওয়াজ সো গুড আমার অ্যান্টিসিপেশন অ্যান্টিসিপেশন এখন অনেক হাই সুস্বাদু অনেক ঘন একটা দই ভালোই মজা ভুট্টা আর গরুর দেশ হলো না রাস্কা তো এখন ভুট্টার সিজন না মাত্র আছে জুনের তিন তারিখ ও আপনি যখন এই ভিডিও দেখছেন তখন তিন তারিখ আমি জানি কারণ এই ভিডিও শুট করেছি যখন সেদিন ছিল তিন তারিখ তো কিন্তু গরু তো আর সিজনাল না গরু বারো মাসে থাকে গরু দেখতে যাচ্ছি আমরা এই নেভরাস্কার এই ফার্মে এসে পৌঁছলাম গুমের সুগন্ধ এত ফ্রেন্ডলি এতক্ষণ আমার সাথে চিৎপাটাং হয়ে শিয়েছিল 
<laughs> hey. They're really shit dirty for them. So, wow. Yeah, all right, we're getting milk from here. Awesome. Yeah, get back, dog. Yeah, this is, uh, we're straight from the cow into the tank, stirred. Not, not, not uh, pasteurized, right? No. Oh, no. great, great, good. And you, you guys okay stir it? You got to stir it? <laughs> stir? Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, we just got to uh, stir in a fair amount here. Okay. So when did you collect them today? Okay, this is what, Saturday? So this is Thursday. Three. So we yeah, got the milk and you. it's a eight, eight dollar a gallon, yeah. but fresh from, not the cow, right, but, <laughs> <laughs> but fresh it was from the cow a couple of days ago. Yeah, <laughs> Murgi gulo gorme. Actually, shadra ke mon hoy san bedin korte se ten hote shayek tu. Ar kala guri shop bitor hai. Shade. Ami apna dekhe besh koi ekbar bolishi je farmland shop ke. Nebraska holo guru ar bhuttar desh Nebraska. I have a farmer, 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 I Huh? 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 Shobai, shade thakar chesta korte. Ita Brahma rooster, tonic boro hobe. Ita ekono dhortegle baby. Amra kono chesta korte ekta morog niye jete. Dekhi morog ran khao hoy ni aske, hoy kina. Let's get the red one. Red one? Yeah. Because this one is still a baby. This no, white one? He's a year old. He's one year old? Yep. Okay, then let's get the white one. You want him? Yeah, yeah. You want me to catch him? Or you no, you catch him. I'm, I have to shoot it. It's probably going to get kind of dusty, too. It's okay. We don't mind. No. Don't let uh Eklon the deshe kibhabe murgi dhore oi tractor lomba shik oi shiker mathar ebhabe ektu bakano oi dur theke ebhabe angta de ektu pair modhe lagle pata jon tan dai tatke jay oi bhabe murgi dhore ekhane right now what to do with it i'm uh, going to take it home yeah Do you have any cartoon or anything, paper, cartoon or something that I can put her in? Go, 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 I am a non pasteurized Guru Dutechi. I am a New Jersey, Pennsylvania, 
পাস্তুরাইজেশন ছাড়া দুধ বিক্রি করা নিষেধ তো এখানে ওরা বিক্রি করা নিশ্চয়ই জায়জ আছে তো পরে তো পরে আমরা এত মিল্ক কিনলাম তারপর ভাই বলল যে ভাই একটা মুরগি নিলে কেমন হয় তো অনেক ভালো হয় তো রান খাওয়া যাবে তো পরে আমরা রোস্টার নেগোসিয়েশন করলাম একটা রোস্টার নিল দশ ডলার ওর কাছে অনেক মুরগ এত মুরগে তোর দরকার নাই তো এই প্রথমে বিক্রি করতে রাজি হয় নাই পরে একটু কথাবার্তা বলার পর আমাদেরকে একটা মোরগ বিক্রি করলো এখন আমরা বাসায় যাচ্ছি এইমাত্র যে উইন মিলটা দেখতেন দেখলেন ছোটবেলায় মনে করতাম যে এটা স্রেফ সুন্দর দেখা যাওয়ার জন্য দিয়েছে অথবা বাতাসের ডিরেকশন কোন দিকে এটা বোঝানোর জন্য মানুষ রাখে কিন্তু এবার আমি কাছে থেকে দেখে বুঝলাম এটা আসলে পানির পাম্প এটা ইলেকট্রিসিটি ছাড়া যে বাতাসে যখন ফ্যানটাকে স্পিন করে তখন এই এনার্জিটাকে কনভার্ট করে আপ অ্যান্ড ডাউন করে তো আপ অ্যান্ড ডাউন যে মুভমেন্ট সেখান থেকে এই যে আমরা যে চাপ কলের পানি ওই একইভাবে এটা নিচ থেকে পানি তুলে নিয়ে আসে আমরা এখন যাচ্ছি একেবারে যে গ্রাম আমরা এইমাত্র একটা ফার্ম ল্যান্ড থেকে আসলাম গরু এবং মুরগির ফার্ম কিন্তু এইটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটাও গ্রামেরই একটা অংশ আর নেবরাস্কা তো হলো আমেরিকার একটা গ্রাম আর আমরা সেই নেবরাস্কার গ্রামে ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এখন এখন ওই জ্যান্ত মুরগি কিন না এগুলো তার দণ্ডি এখন ক্লিন করতে দিচ্ছে আমরা দুই ভাই তারা কোনো দিন করে নাই আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আমেরিকাতে এই ভাই তার জীবনে সে জ্যান্ত মুরগির কোন প্রসেস করে নাই আজকে আমার পাল্লায় কইরা এই কাজ করতেছে এখন শিখাই দিছি কেমনে করতে হবে এবং সে ভালো স্টুডেন্ট খুব দ্রুত শিখে ফেলছে ভাইভার্সিটি দেখতে ইউনিভার্সিটি অফ নেফরাস্কা অ্যাট ওমাহা আমরা সেখানে যাচ্ছি আমরা ক্যাম্পাসটা একটু ঘুরে দেখবো ক্লাসরুম ঘুরে দেখবো আশা করি আপনি এনজয় করবেন ওমাহা নেফরাস্কা আমরা ক্যাম্পাসে ঢুকে গেলাম খুব সুন্দর একটা স্ট্রাকচার আর্ট ওয়ার্ক মিশরে না চাইনিজ আমি বলতেছি স্কাল আর এই সাপের কথা আরো কিছু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তো এখন তো সামারের বন্ধ কাজেই ছাত্র ছাত্র কেউ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু নর্মালি তো এটা গম গম করে ছাত্রদের ভিড়ে সুন্দর কিছু স্কাউচার 
University of Nebraska at Omaha. Adelo Administration Building. আমরা তো সেই ছোট বলা পিথাগোরাসের থিওরি পড়েছি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল সি স্কোয়ার সেটা কিভাবে কাজ করে ভাই একটু দেখাও এই যে এটা হচ্ছে তিনটা বাহু এটা এ এটা বি এখন এটা হলো একটা সমকোণী ত্রিভুজ তো এই স্কোয়ার মানে হলো এই স্কোয়ারটা বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এই স্কোয়ারটা এই দুইটা স্কোয়ার যোগ করলে সি স্কোয়ার এটা সমান হবে এটা হলো পিথাগোরাসের সূত্র এক প্রমাণ দেখাই দাও হ্যাঁ এই এইটার পানি আর এটার পানি যদি আমি যোগ করি তাহলে ওইটার পানি এটা ভরে যাবে এটাই হলো এই স্কোয়ারের এই স্কোয়ার যোগ করলে এই স্কোয়ারের সময় এটা প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন সাইন্টিফিক একটা ফিজিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন এই জিনিসটা আসলে ভিজুয়ালি দেখার জন্য যে দুইটা স্কোয়ার যোগ করলে কিভাবে আরেকটা স্কোয়ারের সমান হয় তবে ইক্লিডস প্রপোজিশনটা বাম দিকে হ্যাঁ এটা হলো এটা যেরকম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সত্য এটা এরকম চতুর স্কোয়ারের ক্ষেত্রে সত্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও জিনিসটা সত্য এখানে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ যোগ করলে এই থার্ড ত্রিভুজের সমান হবে এই যে এই এই ত্রিভুজটা সমান এই দুইটা ত্রিভুজের যোগ ফল আচ্ছা সেগুলো এখানে এই ফ্লুইড দিয়ে রঙিন ফ্লুইড দিয়ে এটাকে ভিজুয়ালি বোঝানো হয়েছে আচ্ছা ভাই তোমার ক্লাসটা কোথায় দেখি একটু আমাদের ক্লাসরুম আরও ভিতরে আচ্ছা তো আমরা ওই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভিতরে যেখানে ক্লাসগুলো হয় সেই ক্লাসরুমগুলো দেখবো এবং বাইরের যে ক্লাস আছে সেটাও দেখবো তারপর <laughs> আমাদের ছোটোবেলা যে দেখেছি ক্লাসরুমগুলো সামনে শুধু টিচার থাকবে আর পিছনে সারিবদ্ধভাবে ছাত্র থাকে এটা একটু ডিফারেন্ট আমি আমেরিকার অন্য অনেক ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি এই এই ফর্মেটটা পালন করা হয় অথবা চুজ করা হয় আচ্ছা মহাভাই তুমি একটু এক্সপ্লেন করো বাংলাদেশের যে সিটিং যে সিস্টেমটা আর এই যে সিটিংটা আছে এটার অ্যাডভান্টেজটা কি এটা হচ্ছে এখানে আমি আমি স্পেশালি আমি যে ক্লাস পড়াই সেখানে আমার ক্লাসের স্টুডেন্টদের গ্রুপ প্রজেক্ট করতে হয় সো স্টুডেন্টদেরকে একটা গ্রুপে চার থেকে পাঁচজন স্টুডেন্ট থাকে তো চেয়ারের অ্যালাইনমেন্ট এখানে চার থেকে পাঁচজন বসতে পারে তো তারা এখানে বিভিন্ন গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস করে 
হ্যাঁ তো ওই জন্য এই গ্রুপ ওয়াইজ তারা বসে তা আমার সুবিধা হয় আবার এক এক গ্রুপের এক এক প্রজেক্ট ফলে এরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে বসে তাহলে সমস্যা তাদের কাছাকাছি বসলে তার প্রজেক্ট নিয়ে এসে কথা বলবে ওই গ্রুপ তার প্রজেক্ট নিয়ে এসে কথা বলবে আর আমারও তাদেরকে অ্যাড্রেস করতে সুবিধা হয় যদি তারা একসাথে বসে তো সেটা আর কি এখানে তো অন্য অন্য ক্লাসের সবগুলো ক্লাসে যে একই রকম সেট এটা সেরকম না আপনার বিভিন্ন ক্লাসের নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী সেট আপটা ডিফারেন্ট হতে পারে তো এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন যে আপনার ওয়ালের দেয়ালের চারিদিকে কিন্তু ব্ল্যাক বোর্ড তো নাই এটা কি বলবো হোয়াইট বোর্ড তো হোয়াইট বোর্ড তো এখানে ক্লাসের চারিদিকে কিন্তু আছে এবং টিচার হেঁটে হেঁটে যখন যেখানে মন চায় অথবা প্রয়োজন হয় যে সেখানে সে লিখে এবং ছাত্রদের চেয়ারগুলো রিভলভিং এখানে হুইল দেওয়া আছে তারা তাকে ফলো করার জন্য তাদের চেয়ার মুভ করতে পারে যেভাবে প্রয়োজন হ্যাঁ গো হ্যাড দেখি তুমি লিখতে পারো নাকি একটু লিখে দেখাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমেরিকার যেখানেই টিচার অথবা স্টুডেন্ট সেটা আন্ডার গ্রাড হোক অথবা গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হোক আমি কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স কি তারা এখানে কীভাবে এসছে এবং তাদের যে হার্ডল ছিল কি সমস্যা ছিল আর সেগুলো ডিসকাস করে এবং অ্যাডভাইস কীভাবে আসতে হবে সেটা কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে জেনে নিই কারণ এক একজনের অভিজ্ঞতা এক এক রকম এবং সবার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কম বেশি উপকৃত হতে পারি সেটাই আমি চেষ্টা করি তো ভাই তোমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো তুমি তো বাংলাদেশে কী পড়াশোনা করছো সেটা আগে বলো আমি তো বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যাটিস্টিক্সে অনার্স মাস্টার্স করেছি করার পরে আমি সোনালি ব্যাংকে জয়েন করেছি সিনিয়র অফিসার হিসেবে আমরাই বাংলাদেশে প্রথম রিক্রুটমেন্ট ছিলাম যে ডাইরেক্ট সিনিয়র অফিসার পজিশনে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির রিক্রুটমেন্ট সেখানে আমি দুই বছর কাজ করার পরে বাংলাদেশে একটা নতুন ব্যাংক হয়েছিল প্রিমিয়ার ব্যাংক তো আমি সেই প্রিমিয়ার ব্যাংকে জয়েন করেছি এবং সেখানে আমি পাঁচ বছর ছিলাম তো সেই প্রিমিয়ার ব্যাংকে পাঁচ বছর কাজ করার পরে একজন প্রফেসর ছিল বুয়েটের ডক্টর কায়কোবাদ উনি একদিন আমাকে বললেন যে ইউনিট টু গো টু ওয়েস্ট সো তারপর থেকে আমি চিন্তা করলাম ওয়েস্টে যাব ঠিক আছে তো আমি আর অত গুরুত্ব দিলাম না কিন্তু একদিন উনি আমার অফিসে এসে হাজির যে আপনি কি টোফেল বা জেরি দিয়েছেন আমি তখন ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিলাম আর কি যে ও আচ্ছা টোফেল জেরি তো দিতে উনি ডাইরেক্ট এসে বলতেছে তারপরে আমি ব্যাংকে চাকরি করার অবস্থায় টোফেল এবং জিয়ারি দিলাম তো আমার স্কোর ভালো হওয়ার পর উনি আমাকে উৎসাহ দিলেন যে তুমি ওখানে এই এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো তারপরে তো আমি বিভিন্ন উনি যেই লিস্ট দিল ইউনিভার্সিটি সেই ইউনিভার্সিটিগুলো ধরে আমি অ্যাপ্লাই করলাম তো অ্যাপ্লাই করার পরে আমার দুইটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হলো কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমার কোনো ফান্ডিং হয়নি তো আমি তো নিজের টাকায় পড়তে পারবো না আমার এত ক্ষমতাও নেই তো আমি ওয়েট করলাম ওদেরকে লিখলাম যে আমার ফান্ডিং দরকার না হয় আমি পড়তে পারবো না তার পরের বছর একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে ফান্ডিং দিল তারপর সেই ইউনিভার্সিটিতে এসে আমি মাস্টার্স করলাম মাস্টার্স করার পরে আমার আমার দরকার ছিল কারণ আমার আগে ওয়ান ইয়ার মাস্টার্স ছিল সেটা এখানে টু ইয়ার মাস্টার্স আমাকে আবার করতে হলো তারপর আমি আইওয়াই স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে আসছি সেখান থেকে পিএইচডি করলাম পিএইচডি করার পরে আমি এখানে আমার ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা অ্যাট ওমাহা সেখানে আমার ওরা আমাকে হায়ার করলো যে এখানে আমি ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামে কাজ করব তো আমি আসার পর এখানে ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম ওপেন করেছি আমি এখন এখানে ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করছি ইট ইজ এ গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম দ্যাট মিন্স মাস্টার্স অ্যাটলিস্ট মাস্টার্স স্টুডেন্ট ক্যান জয়েন দিস প্রোগ্রাম আচ্ছা ভাই তোমার বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য যারা আসতে চায় ওয়েদার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অথবা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট তাদের তোমার তাদের জন্য তোমার কী অ্যাডভাইস তো আমার এখানে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট আসে এখনও আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আসে অনেক এই ইউনিভার্সিটিতে তো আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে টোফেল লাগলে জিয়ারি লাগলে এগুলো দিয়ে মিনিমাম যে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে সেই অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়াগুলো মিট করে অ্যাপ্লিকেশন করলেই অ্যাডমিশন হয়ে যায় আর কিচ্ছু করতে হয় না আর অ্যাডমিশন হওয়ার পরে ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা অনেক সময় হয় অনেক সময় হয় না তো যখন হয় না তখন প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় প্রফেসররা তখন যদি ফান্ডিং থাকে তখন ফান্ডিং তারা দেয় আদারওয়াইজ অনেকে নিজের পয়সায় এসে এক সেমিস্টার পরে পড়ার পরে আবার এখানে ফান্ডিংয়ের সিস্টেম হয় অনেক সময় সেটাও তারা করতে পারে 
আচ্ছা তার ফান্ডিং ইস্যুটা বড় কোনো ইস্যু না এটা ম্যানেজ হবে বাট জাস্ট টু সো কখন শুরু করতে হবে যে কি আমেরিকা আসতে চায় পড়াশোনা করতে চায় যারা যারা সামারে আসতে চায় সামারের শুরু মানে সেমিস্টারটা শুরু হয় ফলে ফল মানে হলো অগাস্টে তো যারা অগাস্টে আসবে দে হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ডিসেম্বর অর জানুয়ারি আর যারা উইন্টারে আসবে জানুয়ারি অথবা ডিসেম্বরে আসবে দে হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অগাস্ট অর সেপ্টেম্বর ছয় সাত মাস আগে ছয় সাত মাস আগে বিকজ ফান্ডিংয়ের ডিসিশানগুলো একটু আগে হয় আর আসলে যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হলো যে কখন থেকে মানে যেমন আমি ফর এক্সাম্পল ক্লাস টেন থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমেরিকা পড়াশোনা করতে আসি তো এখন যারা বাংলাদেশের ছাত্র আছে তাদের কোন বয়স থেকে কোন ক্লাস থেকে সে ধরনের চিন্তা ভাবনা করে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার আসলে বাইরে আসার জন্য আমি মনে করি না কারো কোনো প্ল্যান করা দরকার আমি মনে করি সবাইকে তার নিজস্ব পড়াশোনাটা ঠিকমতো করতে হবে তখন সে যদি পরবর্তীতে বাইরে আসতে চায় যে কোনো সময় তার নিজস্ব পড়াশোনাটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ওইটা তাকে হেল্প করবে বাইরে আসতে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে সবচেয়ে ভালো এইটা ডিপেন্ড করে কার কি ইন্টারেস্ট যে যেটাতে পড়তে চায় আমি দেখছি আমার এখানে ফ্রেন্ডরা পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ে আসতেছে বাংলাদেশে থাকতে আমি যদি বলতাম যে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়বো অনেকে আমাকে তেরে আসতো কি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়বি কী সব ভালো তুই ভালো রেজাল্ট করে ভালো সাবজেক্ট পড়বি হ্যাঁ এসব কি পড়বে আমি এখন দেখি পলিটিক্যাল সায়েন্স ওলারাও অনেক ভালো আছে এখানে আসলে ভালো ছাত্র হইলে সাবজেক্ট ডাজেন্ট ম্যাটার ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ এই ভাইয়ের ইউনিভার্সিটি একটু ঘুরে দেখলাম আর কিছু অ্যাডভাইস ভ্যালুয়েবল অ্যাডভাইস ব্যাকগ্রাউন্ডে ভাই বললো যে আপনার চ্যানেলটা দিই আমার আপত্তি করার কিছুই নাই আপনারা তার বাবার অফিসে এসে এই সুন্দর একটা ছবি লিখে ছবি একে লিখেছে ডু নট ইউরেজ কেউ যেন মুছে না ফেলে তার বাবার অফিসে তার চিহ্ন রেখে গেছে এটা হলো ভাইয়ের অফিস ইউনিভার্সিটি ট্যুর দিয়ে আসলাম বাইরে ক্লাস দেখলাম আর ভাবে আমাদের সেই বড় মুরগি মুরগি না তো মোরগ বিরাট বড় রান এক একটা রান আমার রানের চেয়ে মোটা সেটা রান্না করছে ঢুকার সাথে সাথেই আহ তরমুজ ওই থ্যাংক ইউ ওয়াও এটা এটা ডুবন্ত সূর্য না এটা একটা চাঁদ আজ পূর্ণিমা আজ পূর্ণিমা বিউটিফুল একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে আমরা যাচ্ছি ভাইদের এক ফ্রেন্ডের বাসায় ডিনার করতে আমরা একটু দেরি করে এসেছি অনেকে চলে যাচ্ছে আর এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি তত বড় না পঞ্চাশটা ফ্যামিলি সেটা নিয়েই এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি কাজে প্রতি সাথে গেট টুগেদার হয় এবং যখন গেট টুগেদার হয় প্রিটি মাস সবাই চলে আসে এই পার্টিতে একই সব আর আমরা দেখেছি বাংলাদেশি কমিটি তাদের হ্যালো দু একজনের চেহারা দেখাচ্ছি যদি আপনারা কেউ চেনেন তাদেরকে যেটা হবে সেটা হলো তো এই তো নেপ্রাসকা বাংলাদেশি কমিটি কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছেন আর কে তো মেবি কাউকে কাউকে অনেক পুরোটাই বাংলাদেশি হ্যাঁ বাকি বিভিন্ন অঞ্চলে দেরি করে এসছি কাজেই বাট আমাদের বাংলাদেশি যে কোনো অনুষ্ঠান মানেই তো খাবার দাবার থাকবে ডেলিশিয়াস সব খাবার এবং ভালো সাই হাতে বানানো মফিনস বাচ্চাদের জন্য আমাদের হচ্ছিল ওই ভাই ভাই আপনার নামটা বলেন আমার নাম কামরুল কামরুল আপনি ভাই কোন জায়গা কোন জায়গা থেকে আসছেন বাংলাদেশ আমার বাড়ি কই আমাদের দেশের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী অরিজিনালি নোয়াখালী থেকে নোয়াখিল্লা নোয়াখিল্লা আর আপনি নোনা প্রেস করতে আসছি গত 9 বছর ধরে 9 বছর ধরে আপনি নেভার আসছেন থ্যাংক ইউ আর ভাবি আপনার নামটা একটু বলেন বলেন সালাম হ্যালো <laughs> 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 
फैमिली चल्लिसाइफरियंसा पश्चिम राजा তো আপনার তো নেই দেখেন যে রান্না বাড়ার যে স্টাইল এটা কিন্তু डिफरेंट এটা কি আপনার কাছে কোন কি রকম কি রকম মনে হয় রান্নাটা প্রথমে আমি সব সময় রান্না করতে পছন্দ করি বাট এইভাবে নিজে কখনো সবকিছু রেডি করে রান্না করিনি ক্লিনিংটা খুব কষ্ট হয়েছে প্রথম না আর তখন শুধু আসলে বকা দিতাম যে কেন জীবনে কখনো কাজ করায় নাই मास्टर तो हमें आज के बसा बेड़ाते गलम से अनेक विभिन्न धरण खबर दबार रान्ना हो खाई नाई कारण निजे धरे आना लाइव चिकेन मुरग ये रान खेत एत तो मजार खबर छो कब गर माँस तर कि नाई पार्टी खबर अवश्य अनेक मजा क्यों ये मुरगटा दूजने अत कष्ट धरे नहीं आसि तर मुरगटा तपर एन ये अनेक कष्ट रानना कर क्या ये जो अपने ना खा है और ताछा जीतु मैं अल्प समय से खबर कतटू खा जाए कई ये मिस करते चाहिए नहीं रान तो खेती है ना तो रान फारुक नाम सार्थकता तो थकबे ना यार मोरक रान कलर ओर रखम ब्राइट येलो है नाई कारण एखे को गार्मेंट्स डाय दे रेगुलर मसला दे रानना फारुक भाई आज के रान खावा देखो जीवन प्रथम बड़ मुरगे जीवन सार्थक करते खे एजय दोपुर देखे अमेजिंग कूक निसंदेह मोरगे रान सार्थक आई मिन जान सार्थक असाधारण मजा रान्ना असाधारण सुंदर एक दिन काटल ओमहार नेपर स्काय प्रथम दिन छो अने एनजय कर आशा करी अपनारा एनजय कर भलो थकबें सबाई इनशाला देखा अन्न कौ अन्न को एक दिन आल्ला हाफिज